tutti. Oggi prepareremo una pasta semplicissima, la classica pasta col pomodoro e la cipolla. Serviranno appunto una scatoletta di pomodoro a pezzi, una cipolla dorata, sale e poi se volete potete aggiungere della noce moscata, un tocco diciamo ehm, che dà un sapore un po', un po più particolare e io lo trovo buonissimo. Ehm, la cipolla a tagliare a fettine sottili. Ecco qua, adesso ne voglio aggiungere dell'olio e facciamo soffriggere. Quando sarà dorata aggiungeremo il pomodoro, un pizzico di sale e una foglia di alloro, che servirà oltre a dare sapore anche a togliere della città del pomodoro. Bene, adesso andiamo ad aggiungere il pomodoro, piano perché si schizza. un pizzico di sale, un poco di zucchero che lo renderà più dolce e più gustoso e, tocco magico, che io facevo sempre da piccola, un pizzico di noce moscata, se ce l'avete, io l'ho finita e non ce l'ho, però questo darà un tocco più saporito alla vostra salsa, al vostro sugo di pomodoro. Non dimenticate di togliere la foglia di alloro che avete fatto soffriggere con la cipolla. Ecco qua, io ho messo sia sale che zucchero, adesso giro salsa io la preferisco tantissimo con la cipolla si può fare anche con l'aglio però con la cipolla secondo me è più buona e poi ci andiamo a condire o la pasta della pasta ripiena come nel mio caso oppure anche del riso si può fare anche un risotto aggiungendo dell'acqua e poi buttando del riso, del riso però tostato prima tostate in una padella fate andare per 2-3 minuti e poi lo aggiungete fino a quando non si asciugherà tutta l'acqua che avete messo ovviamente mettete 100 grammi di acqua non aggiungetene, non aggiungetene di più giusta per cucinare il riso e, e niente questa, questo sugo mi ricorda la mia infanzia e che mia mamma lo faceva spesso e, che mio padre piaceva molto piace molto e mia mamma la faceva ogni, ogni, quasi ogni giorno quindi io la cucino da, da quando ero piccola bene adesso facciamo andare la salsa facciamo la cuocere del tutto io ho preferito fare questo video di, di, una, di, un, insomma, di, un, di, un, di un sugo così, così semplice perché magari c'è molta gente che non lo conosce e non lo sa fare. Che è effettivamente è molto molto semplice. Adesso facciamo cuocere il nostro sugo alla cipolla. Quando sarà cotto possiamo condirci quello che vogliamo, però appunto possiamo anche condire, cuocere la pasta della pasta e poi condirla con questo sugo, metterla al forno e fare la, la pasta di piena al forno. Io andrò semplicemente a condire la pasta di piena senza metterla al forno. Ed ecco qua, questo è il risultato. Adesso andrò a fare la pasta e la andrò a condire. Mi raccomando, state sempre nei paraggi quando, fate, quando cuocete il pomodoro perché facilmente si attacca. Ciao ciao!